E adesso Lettra Bordonaro ci parlerà della sua esperienza come social life movement, un altro collettivo europeo e anche con l'esperienza personale con il Light for Lost Behavior che è un, un progetto che, che ha intrapreso lei stessa. E poi prima del pranzo se Claudio ti ricavi un quarto d'ora per, per, per farci vedere cosa è stata la missione. Ah. Per chi vuole mangiare qua c'è della parmigiana e magari ci organizziamo per comprare un po' di rosticceria insieme così per mangiare un po'. Sì, anche lui. E poi faremo pausa. La pausa pranzo la faremo, però in teoria iniziamo alle 4, ma possiamo fare continuato. Oggi ci sarà un bel po' di lavoro da fare. Per cui se siete qua mh, non vi annoierete <ride> no. e, e andremo avanti. Alle 4 io andrò a Mariano Light a Corigliano per scegliere i moduli delle luminarie. Francesco, Marella e Chiara si sono prenotati perché erano molto interessati. Ci sono anche un paio di altri posti in macchina per chi volesse venire e partiremo da qui alle tre, alle tre e mezzo. Ok. Me cioè, mentre Alberto starà nel magazzino con Arduino da, verso le tre e mezzo anche per chi, per chi, per chi fosse interessato a quello okay. e la buona notizia è che buona notizia rispetto a ieri che il materiale che stavamo aspettando è partito da, da Napoli alle 10 quindi probabilmente può fare in tempo ad arrivare e altrimenti con, con il service faremo le prove, le prove luci con quello okay. adesso c'è l'età ci siamo. Eh, dal 2010 però sempre parallelamente a un'attività di progettazione illuminotecnica diciamo normale insomma, eh, eh, abbiamo fondato un gruppo che si chiama Social Light Movement. Eh, qual è l'obiettivo del Social Light Movement? Eh, è stato che nel 2010 quando ci siamo incontrati poi vi dirò chi siamo, eh, abbiamo iniziato a pensare che forse l'illuminazione urbana, parlando sempre di illuminazione di spazi pubblici, fosse maggiormente diciamo, concentrata eh, nei suoi sforzi per l'illuminazione di spazi centrali, quindi di piazze, di monumenti, di luoghi che in realtà probabilmente non necessitano così tanto di migliorie perché comunque sono già luoghi centrali dove comunque la gente in ogni caso circola. Quello che ci interessava invece era eh, progettare la luce in spazi dove, che, che normalmente tutti ignorano, spazi brutti, spazi dove la gente in realtà vive, quindi de spazi decisamente più residenziali che eh, centrali rispetto al, alla città. E soprattutto l'idea era quella di inserire nel, progetto della, nel, nel, nel processo della progettazione eh, l'utente. Quindi, come io faccio sempre l'esempio tra quello che è il lighting design, il lighting design quindi se, se tu fai la progettazione di una casa, hai il cliente, il tuo cliente è eh, il proprietario della casa, semplicemente. Quando progetti uno spazio pubblico, in realtà non ti interfacci con un cliente, per cui non hai mai il feedback di chi usa lo spazio, che, che sono le persone che vivono la piazza, in questo caso per esempio Melpignano. Eh, per cui avere un feedback da parte del cliente, per quanto noioso possa essere, perché poi parleremo anche di quanto noiosa è la progettazione partecipata, perché è, noi, è un processo che ogni tanto ti porta alla follia, ehm, è importante comunque per proprio il processo creativo della progettazione, cioè non si progetta mai senza qualcuno che ti dice sì, no, eh, perché... E, e questo avviene solo, se ci pensate, quando si progettano spazi pubblici. Mm? Um, che cos'è il social light movement? Siamo un gruppo, non siamo un'associazione, non siamo una no profit, non siamo, una, siamo un, un gruppo di persone. Um, che, che appunto ha come scopo quello di 
eh, non, non di installare o di fare arte con luce, non è il nostro obiettivo, eh, il nostro obiettivo è più che altro creare degli, degli eventi che siano di luce ma possono essere educativi, possono essere conferenze, in modo da eh, eh, sobillare, <ride> eh, in modo da attirare l'attenzione su aree che appunto normalmente non vengono considerate. Eh, siamo sei, mh? quindi ci sono Sharon e Martin che sono inglesi, che hanno il loro gruppo che si chiama Light Collective, che fanno le loro cose, più che altro eventi di luce. Eh? Poi ci sono cioè Eric e Joran, che sono svedesi, eh, e fanno tantissima luce artistica in spazi pubblici, eh? anche perché in Svezia si riesce, perché poi c'è anche il problema del paese in cui sei. Eh, Isabel è belga e ha anche lei il suo studio che fa più che altro illuminazione urbana e master plan e poi ci sono io che abbiamo già detto cosa faccio. Eh, questo è il manifesto, quindi abbiamo scritto cioè, i nostri obiettivi principali, ma che sono so, simili, quello che più o meno ho anticipato, per cui poi se volete abbiamo un sito che è sociallightmovement.com eh, su cui trovate il manifesto, su cui trovate tutto il materiale che vi sto facendo vedere, eh, trovate tutte le presentazioni fatte dagli studenti negli anni, per cui tutto il materiale è a vostra disposizione. Allora, come interveniamo? Eh, sarò breve su questa prima parte perché voglio concentrarmi su altre cose che sono successe poi tra, negli ultimi due anni. Eh, Interven generalmente organizziamo un workshop che è un po' diverso da quello che sta succedendo qui. Eh, sono quattro giorni intensivi, cioè non ci si ferma <ride> dalle otto a mezzanotte <ride> sul pezzo. Eh, lo organizziamo nel luogo in cui agiamo e in, in, abbiamo notato per una serie, perché ormai sono... Siamo al quarto che stiamo facendo tutti insieme, per cui abbiamo acquisito anche una certa esperienza in cosa funziona e cosa no. Eh, è importantissimo avere il supporto delle associazioni locali, ma il supporto della città o eh, in paesi come eh, in paesi nordici o in paesi come il Regno Unito, vedremo l'esempio, eh, del... Um, dei, dei, dei developers, cioè quelli che costruiscono perché per esempio nel Regno Unito puoi comprare un pezzo di città, cosa che non succede in Italia, eh? quindi tu compri la terra, compri tutto e quel pezzo di terra diventa tuo e le regole non le fa nessuno se non chi costruisce, per cui se tu stai ovviamente, mh, lavori con un, un developer, eh? che è una figura che qua non so bene come identificare perché non credo che esista, chiaramente è lui che poi decide se migliorare o non migliorare quel luogo. Eh, in quattro giorni cosa succede? Eh, I primi tre giorni sono di progettazione e di eh, sperimentazione con la luce, quindi presentiamo il luogo, eh, la città o chi per la città, eh, le associazioni culturali presentano il, il luogo che generalmente è un luogo abbastanza problematico. Copenaghen per esempio era un'area un, un eh, dove... Eh, per svariati motivi si concentravano del, delle case di recupero per tossicodipendenti, per alcolisti, per homeless, per cui chiaramente il circondario non era proprio dei più attivi a livello di... Cioè era molto attivo ma in, altro, in un altro modo. Eh, però chiaramente era una zona che poi era circondata da, da altre residenze normalissime, per cui c'era questo problema proprio di contrasto tra due comunità che non riuscivano a integrarsi. Quindi il problema principale è stato far capire ai 30 studenti, normalmente sono stu non, dico studenti perché partecipano al workshop, ma sono professionisti, sono artisti, eh, non abbiamo un target specifico, ehm, era far capire come riuscire a combinare, come riuscire ad attirare altra gente di altri quartieri in quel quartiere e renderlo parte della città, non più un ghetto, perché era ufficialmente un ghetto. Eh, quindi in questi quattro giorni, eh, divisi in vari gruppi, eh, gli studenti creano dei, dei, dei concept, quindi delle idee per la zona. 
E poi in realtà noi non realizziamo durante il workshop, perché realizzare in quattro giorni non ci si fa, cioè nel senso se tu devi progettare, eh, avere l'idea, poi dovresti avere anche gli apparecchi relativi all'idea che hai avuto, è impossibile, cioè nel senso non, non, proprio non, non ci sta nei tempi. Eh, cosa succede è che, come è successo a Copenaghen, dopo il workshop, dopo la presentazione ufficiale, perché l'ultimo giorno facciamo sempre questa presentazione ufficiale cercando di invitare più gente possibile eh, del, appunto, della città o di co co chi comunque ha il potere effettivo di cambiare le cose, perché noi suggeriamo ma non abbiamo nessun potere effettivo di fare, eh, la città di Copenaghen, per esempio, ci ha dato un budget di 50.000 euro dicendo ci è piaciuto tutto, noi abbiamo 50.000 euro, quindi tutto non possiamo fare, però con questi 50.000 euro realizzate questo piuttosto che questo, vediamo. E quindi si parte con un processo che è poi il processo di installazione. La cosa carina che è successa a Copenaghen, ehm, che è stata poi appunto perché... Il, il, eh, sì, uno, un, una, una parte era questo quartiere di homeless, ma subito, diciamo, attraversando la strada, c'era un quartiere di immigrazione elevatissima, cioè il 90% di immigrati, soprattutto dall'Eritrea ehm, a, a Africa in generale, eh, e Arabia, era il problema del, del questo per fare un esempio, del, 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 delle parabole satellitari che erano sparse come mille orecchie di topolino su tutti questi edifici. E il, quello della città ci ha detto, ma ah, questa cosa è inaccettabile, non riusciamo a convincerli a mettersene una comune, eh, ognuno vuole la sua. Beh. E, e quindi abbiamo detto, cioè un gruppo ha detto, usiamo questo elemento, invece che come elemento di bruttura, diciamo, usiamo per giocarci, per cui hanno creato questo kit per illuminare ognuno la propria parabola ehm, e quindi hanno fatto la scatola con il kit e poi ognuno si poteva installare il kit e decidere il colore. Ovviamente i bambini sono impazziti su questa cosa, anche perché poi si sono creati eh, tutte le, le, le comunità, no? Ah, noi allora facciamo tutto blu e voi siete i verdi, un po' come all'asilo, no? Noi siete i rossi, i gialli, i verdi. E, e quindi è stato un, un modo comunque per rendere un elemento che normalmente non è ovviamente eh, stupendo, un elemento di gioco. E l'altra idea invece, questo nella parte, del, poi delle, della parte residenziale, cioè della parte de, de, de senza tetto, diciamo, era quello di ricreare, visto che loro vivevano moltissimo comunque fuori, perché stavano perennemente su queste panchine, era l'idea di ricreare eh, una zona esterna che però avesse un po' il senso della casa. Per cui sui pali esistenti abbiamo semplicemente messo questi budini colorati <ride> e, e è successa una cosa buffissima perché eh, due anni fa ho parlato a una conferenza a Londra di geografia urbana, per cui proprio una roba centrale, l'unica che mi parlava di luce, e, e quello prima di me, che adesso è ovviamente grande amico, <ride> aveva fatto, essendo danese, aveva fatto tutta un'analisi per i fatti suoi sulla sua tesi di dottorato sui nostri progetti, facendo poi le interviste a chi era andato, cosa ne pensavano e tutto. A me è venuto malissimo perché ha parlato prima di me, ho detto... Ho visto la foto e ho detto, adesso chissà cosa dice, se dice le cose terribili. Invece poi ha detto solo cose buone, per cui ero molto contenta. E, e quindi ha fatto delle foto stupende, e ha parlato appunto, ha detto che sono tutti felici, che giocano, che si divertono. Questi sono altri, altri punti proprio dove era completamente buio e per cui abbiamo solo a volte illuminare un albero, basta. Per, eh, eh, questo processo è successo anche a Liegi, in cui, per quello vi dico, è importantissimo avere la città che vi sostiene, avevamo molte associazioni culturali, ma la città non è stata particolarmente coinvolta e non è stata neanche particolarmente, eh, non, non ha dato grandi risposte in ogni caso. Per cui, per esempio, lì abbiamo lasciato cinque idee regalate al comune che non sono mai <ride> state neanche considerate. E, e invece poi nel 2012 abbiamo organizzato il workshop a Stoccolma in collaborazione con il KTH e con Stockholm Lighting Days, per cui avevamo tutta un'organizzazione, eh, una macchina da guerra e, e quindi adesso se funziona il video, perché forse non funzionano, ma li ho separati, ve lo faccio vedere, se no ve li faccio vedere poi alla fine, era un... Um, 
un progetto di una studentessa eh, che... Dove sono? Sono qua? Sì, esatto, vediamo se ce la fa. Il volume... Where is the volume? Uh, here? F non è, sì. No, forse è l'altro coso. Mm. C'è il volume? No. Ah. No, eh, per farvi capire che comunque c'è un'interazione con la gente perché ci stiamo 5 giorni sul luogo e poiché noi, io in particolare negli ultimi due anni ho deciso che la luce mi ha un po' annoiato. Per cui sto virando tutta in un'altra direzione, che è tipico di quello che faccio. Ogni tanto viro in altre direzioni. Qui si parlava di identità della zona. Giusta è un quartiere eh, che è, 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 è com, tipicamente sobborgo svedese, costruito negli anni 60 in questo mm, programma che si chiama One Million House, dove hanno, hanno iniziato a costruire residenze per tutte. Il volume non c'è, non importa. Eh, ok. Ah, grazie. <ride> ehm, e mancava proprio un, un qualcosa questo qua. Non è che fosse pericoloso, non è che fosse eh, tutto sommato la gente ci viveva bene, eh, è semplicemente di una tristezza infinita. <ride> un po' come la Bresaula, che abbiamo parlato ieri. <ride> Eh, mancava proprio, allora un gruppo ha deciso di sua sponte, noi abbiamo dato un po' di indicazioni, però ha detto qui non, cioè sì è un problema di luce, però manca proprio un'identità del quartiere, cioè la gente non si riconosce in questo quartiere. Il quartiere a fianco che è Tengsta, è un quartiere che invece è molto più vissuto come quartiere, per cui Tengsta è riconosciuto come quartiere, Julsta per varie vicissitudini politiche, perché prima faceva parte del quartiere di Tengsta, poi è stato diviso in Julsta, non era un... Um, non è mai stato un quartiere e quindi loro hanno giocato con l'H di Julsta e l'hanno sparsa eh, per, per cinque giorni, l'hanno sparsa in giro e, e quindi tutti hanno iniziato a capire il senso di questo quartiere, i bambini hanno detto ah ma questa è l'H di Julsta, eh, poi nella presentazione finale che trovate sul sito hanno fatto l'ultima pagina del catalogo Ikea con tutti gli oggetti con l'H, il portachiavi, il, il sofà da esterni, no? tutti gli oggetti che potevano essere messi nel quartiere per dare un'identità al quartiere. Quindi per dirvi che la luce è un elemento ma a volte devi partire da un'osservazione e da un'analisi che non è solo un'analisi di come la luce adesso, soprattutto non vai a chiedere alla gente che luce vorresti perché non hanno la conoscenza, non hanno la capacità di rispondere a una domanda tecnica. Quindi devi partire da, un, da, da mille altri punti di vista per arrivare poi a dire ok, allora con la luce posso fare ma perché la luce è un mezzo che ti permette di fare mille cose. Adesso stiamo per esempio lavorando su un master plan a Cipro dove il problema è che di nuovo l'identità di questa zona e noi usiamo la luce però siamo partiti da un'analisi che non è co come la luce adesso, siamo partiti da un'analisi che questa zona non ha nulla, cioè non, ha, non è una questione di luce, questa zona proprio manca qualunque cosa. E poi è chiaro che devi lavorare purtroppo in me ogni tanto solo con la luce e quindi lui. La, la canzone che c'è dietro è una canzone di un gruppo che vive a Yulta, un gruppo rapper svedese che, che abbiamo scoperto essere del quartiere, per cui poi c'è stata una... E, e questo, siamo qua. Ok, tuc. Varie feste. L'ultimo giorno del workshop c'è sempre anche come chiusura eh, oltre a una conferenza l'evento della guerriglia lighting, per cui nella stessa zona in cui eh, gli studenti hanno eh, diciamo, creato delle idee si crea un evento con tutti i residenti, tutti gli abitanti del quartiere in cui si illuminano 4 o 5 posti completamente bui, eh, derelitti, per esempio questa era la water tank abbandonata, quello lì è un, un palazzo, un one million housing, eh? di quelli tristissimi trasformato in un arcobaleno. Ehm, e a Julsta anche lì stanno adesso realizzando qualcosa, eh, 
in particolare hanno fatto un'altra festa, e gli è piaciuta l'idea di fare le feste per strada, per cui in pieno inverno, di nuovo con la neve, le tormente, hanno fatto questo soup day, il giorno della zuppa, in cui hanno distribuito zuppa calda, c'era la musica, c'erano i bambini travestiti da lampade che andavano in giro nel quartiere, per cui la luce è diventata comunque elemento eh, per trasformare l'ambiente anche in giorni diversi, no? cioè anche senza di noi, che poi è quello che per noi è fondamentale, cioè ogni tanto tu lasci semini e poi ti torna indietro qualcosa di stupendo. Per me questa è la massima soddisfazione, che è quello che mi è successo in America, per cui adesso qui abbiamo semplicemente giocato con un po' di filtri, c'era una luce di quelle super arancioni tipiche da Nord Europa che ti congela qualunque voglia di, di uscire, per cui abbiamo semplicemente giocato con un po' di filtri. E adesso, io sono orgogliosissima di questa cosa, per cui la devo dire qui, eh, a ottobre è una notizia della settimana scorsa confermata finalmente dopo un anno di lavoro, ehm, a ottobre, il 13 ottobre inizia il workshop a Londra, solo che il problema è che quando tu fai dopo tre workshop pensi che ti manca qualcosa, cioè che non sei un genio, no? cioè voglio dire io sono, ho studiato architettura, ho studiato illuminazione, e poi ti trovi a parlare con la gente e dici, sì, eh, sono sociale, sono un... <ride> ci chiacchiero con le persone, però non hai gli strumenti eh, per, cioè, per fare un'analisi sociale del luogo, per, anche gli strumenti eh, per coinvolgere la comunità, cioè è tutto un po' improvvisato, giusto? E allora ho deciso, chi, chi a Londra può aiutarmi su questa cosa? Allora a Londra c'è una delle migliori scuole di social science, che è la London School of Economics, che ha il, il dipartimento Cities e fanno Urban Research and Social Research. E hanno, per, per, per fortuna, hanno, insomma, inter, si sono interessati all'argomento della luce e quindi da un anno hanno mh, iniziato un programma di ricerca che si chiama Configuring Light, Staging the Social, trovate anche quello su Facebook, su internet, perché poi il London School of Economics è una macchina di marketing sostanzialmente, e, e allora ho detto facciamolo insieme. Allora sono andata a contattarli un giorno, e, e questa cosa sta partendo, per cui sono felicissima, e non solo sta partendo con la London School of Economics, ma sta partendo con Peabody, che è un developer di quelli di cui vi parlavo, solo che Peabody ha una particolarità, non è un developer cattivo, è una charity, sono una fondazione, eh, no profit, perché loro sono nati come ehm, costruttori di case eh, sociali, come si dice, Ca eh, case popolari, hm? eh, nell'Ottocento, perché Peabody era, George Peabody era un americano arrivato a Londra e si è reso conto che la gente non aveva le case dove vivere, quindi ha fatto questa fondazione Ehm, ha creato questo trust eh, e aveva i soldi dello Stato. Dopo Margaret Thatcher, che ha distrutto lo Stato sociale del Regno Unito, eh, Peabody si è trovato a dover fare i conti. Quindi ha una parte che si chiama development e fanno i developer cattivi, diciamo, chiamano così, e una parte che per, per nutrire però, per nutrire la parte di, che si chiama improve. Quindi tutte loro, loro, le loro case popolari sono sotto un programma di miglioramento costante. E, mh, li ho incontrati per altri lavori, poi ho scoperto che questa cosa mi è sembrata interessantissima e quando... Uh, Social Life Movement e, e London School of Economics si sono unite per il workshop, ho detto proviamo a chiedere a Peabody se hanno un luogo e ci hanno trovato questo luogo stupendo, si chiama White Cross, che è in, in realtà è in centro a Londra, eh, incredibile, perché Londra è molto mischiata, cioè Londra non ha quel centro tutto uniforme, bellissimo di Parigi dove ci stanno solo i ricchi, Londra è tutta un po' variegata, sono obbligati per legge a avere un 20% di case popolari ovunque, in ogni quartiere, per cui anche nel quartiere più chic hai il quartiere di social housing. Eh, e quindi siamo abbastanza in centro a Londra, però la cosa buona di Peabody è che loro fanno già progettazione partecipata per tutte le migliorie che fanno. 
per cui abbiamo iniziato la settimana scorsa la prima, primo, diciamo, la prima, primo, sì, prima riunione con i residenti in cui però c'è eh, loro come developer che ascoltano, ci sono gli architetti, ci sono i landscape architects, quindi quelli che curano solo la, la, lo spazio urbano, eh, ci sono... Eh, quelli, un gruppo che si chiama Groundworks che fanno solo ricerca sociale per social housing, quindi specializzati su quello, c'è l'Ando School of Economics, ci siamo noi e quindi se non viene bene mi incazzo come una iena perché... <ride> Eh, e no, la cosa interessante è che dopo loro prevedono già comunque di inserire, mentre Peabody all'inizio, quando siamo andati a parlare, mi ha detto, ah, noi non abbiamo mai considerato la luce come elemento per migliorare lo spazio, per cui già questa è una vittoria, perché adesso invece lo considera, e hanno, eh, ma hanno non lo so più quante, 2 milioni di social estate nel UK, quindi è una cosa enorme, cioè se loro cambiano idea, abbiamo davvero cambiato qualcosa, quindi sono abbastanza contenta. E, appunto c'era tutta questa cosa qui, hanno fatto il modellino, gli architetti, c'era la gente che indicava, ah, io vorrei questa piazza, c'è un, un problema di chiusura, perché a Londra hanno tutti questi recinti e poi non aprono gli spazi, per cui i parchi sono chiusi, non ci si può accedere. E, e questa è la prima parte. Avete domande su questo? Se no passo a una seconda parte. No domande? Siete stecchiti da, dalla mattinata? Allora, magari vi faccio... Vabbè, questo è più carino, ah, cioè è divertente questo qui. Eh, L'anno 2013, sì, luglio 2013, ehm, a Lisbona, eh, Ebano Collective, che è un, un collettivo di antropologi, artisti, social researcher di nuovo, che è una cosa un po' strana, ehm, ha, ha avuto i fondi dalla eh, comunità europea per un tre giorni eh, di festival della luce, eh, però organizzato in un quartiere specifico, quindi non in centro. Quindi credo sia stato uno dei primi esempi di festival della luce chiamiamolo sociale, nel senso che non è il festival della luce eh, in pieno centro dove ci sono tutti i turisti, era proprio fatto per un quartiere di Lisbona che si chiama Muraria. Ah, la, il quartiere di Muraria è un quartiere tradizionalmente arabo, cioè dal mille eh, è stato un quartiere di, mh, dove in realtà il governo portoghese aveva messo gli arabi immigrati, già allora li aveva ghettizzati a Muraria, perché è un quartiere che ha esposto completamente a nord, per cui mh, praticamente è uno dei quartieri più bui di Lisbona, adesso chiaramente è un quartiere stupendo, però all'epoca era un quartiere molto malsano. Ehm, e per cui l'idea anche di riportare la luce in un quartiere che tradizionalmente era stato ghetto e tradizionalmente buio, eh, ed è un quartiere molto centrale, perché non so se siete mai stati a Lisbona, ma è sotto le mura del Castello de São Jorge, quindi è in centro, Um, però in effetti è il luogo ancora della prostituzione e anche il quartiere dove è nato il fado però per cui, perché il fado è nato da, dalle prostitute per strada quindi c'è tutta una tradizione in questo quartiere bellissima però in effetti è una zona ancora un po' um, e, e quindi niente, io lì ho solo curato un po' la parte tecnica di luce perché ovviamente loro fanno antropologia e arte arte, ma di luce non avevano ancora fatto granché, adesso poi si sono presi bene anche lì con il tema del, della luce, per cui ho dato un po' di consigli tecnici e poi eh, abbiamo creato questa cosa qui che secondo me è molto carina, perché quando si parlava delle palle anche qui a Melpignano l'altra sera, allora questo ovviamente riparte dall'idea di portare la luce, il festival si chiamava Nur, che in arabo vuol dire luce, quindi era legato alla storia del quartiere arabo, all'idea di portare della luce, quindi Nur, e, e quindi le lanterne, che, che erano già esistenti, sono state ricoperte con, questa, con questo laser cut traforato a modi lanterna araba, per cui su una strada tutte queste lanterne sono state trasformate semplicemente applicando uno schermo sostanzialmente. E, e questa secondo me è un'idea che è stata molto carina, anche perché poi ovviamente si creava tutta la decorazione intorno, ed è alla fine un'idea abbastanza semplice. C'erano 12 installazioni per strada, 
eh, qui c'è un altro uomo che faceva grandi evoluzioni, ci piace questa cosa di vestire la gente come lampade, eh, questo di nuovo sono tutte installazioni eh, che come si chiamano site specific, che quindi prendono il um, spunto dalla tradizione comunque portoghese, eh, ultimamente questa è stata anche un po' una lotta a quello che sta succedendo adesso con il Light Festival dove si trasportano queste opere sempre le stesse da una città all'altra per cui vedi, cioè alla fine viaggi da Amsterdam a Lione a Gerusalemme e trovi sempre la stessa cosa che, che è un po' irritante secondo me perché dici ma questa l'ho già vista a Lione ma sarà che devo venire a Gerusalemme a vedere di nuovo la stessa cosa e poi soprattutto dici ok l'opera d'arte però cioè vogliamo magari fare una cosa più contestualizzata, no? E queste sono eh, statue di cera, sono quelle che si, si buttano nel fuoco a Fatima per chiedere il miracolo. Eh. E quindi sono state, sono tutte teste, mani, pezzi, cuori illuminati da dentro ed erano in una chiesa. Questa è la vecchina della chiesa che ci ha nutrito per tre giorni perché ci ha visto montare led, <ride> cablare, tutto quello che farete anche voi oggi con grande divertimento, quindi 240 testine a led montate <ride> e ovviamente non si è mangiato per tre giorni, allora la, 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 la poverina veniva a portarci i panini con il latte al cioccolato dicendo ma non avete mangiato, come fate? Il posto era stupendo, cioè hanno riaperto tutte le chiese che sono tutte chiuse, quindi le hanno riaperte tutte per i tre giorni di festival e ovviamente sono chiese portoghesi, quindi con azulejos incredibili, un, un luogo stupendo. E poi anche i bambini hanno partecipato perché nel quartiere non c'è nessun tipo di ehm, parco giochi e quindi hanno, con un processo che è stato fatto invece da Ibano Collective prima, eh, hanno lavorato con le scuole del quartiere e i bambini hanno identificato una piazza come lu luogo di gioco e per cui se lo sono praticamente disegnato, hanno deciso che volevano lo scivolo, l'altalena e poi un gruppo di architetti che fa un po' di queste installazioni così ha realizzato poi tutti i giochi con la vasca, con le palline, eh, gli origami sugli alberi, questo è stato tutto disegnato dai bambini sostanzialmente, a parte ovviamente la parte strutturale, però l'idea è, è stata quella di creare un parco giochi. E qua abbiamo fatto un'installazione molto semplice perché avevo recuperato queste queste trombe di grammofono da fami, fam, cose di famiglia, cioè cose di famiglia, cose che stavano andando al macero e le ho fermate, ho detto ma no, prima o poi ne farò qualcosa e poi in effetti quando sono arrivata lì ho detto ma questo è perfetto perché è la strada dove è nato il fado, per cui abbiamo fatto un'installazione di luce e musica in cui ogni, ehm, ogni Praticamente grazie al fatto che la, la, la tromba ha un'acustica particolare molto precisa, in realtà senti la musica solo quando cammini, sei, quando sei sotto alla tromba del grammofono. E, e per cui ogni quattro c'era un fado diverso, questo l'abbiamo fatto in collaborazione con un, un musicologo portoghese che si chiama Musio Sa, che studia il fado da secoli e quindi abbiamo trovato quattro tipi diversi di fado in evoluzione dagli anni venti, quindi dal fado originale fino ai giorni nostri e quindi la gente passava al di sotto di questa, questa installazione e aveva modo di scoprire anche la storia del fado attraverso luce e musica. E di questo anche un piccolo video che non funziona di nuovo ma lo vado a recuperare. Eh, eh, intro... Allora, questo sì, perché intanto vi dà anche l'idea di dove era il luogo. L'audio c'è? Ovviamente era estate in Portogallo, partecipazione mostruosa, sono arrivate 3.000 persone nella, nella zona, quindi è stato... Mio fratello fa parte di Ebono Collective, ma è, è molto bravo, è mio fratello. <ride> posso fare niente. <ride> Hanno fatto un recupero anche di alcuni luoghi, c'era questo luogo che era una, una, una vecchia manifattureria di chiavi, per cui l'hanno riaperta, hanno tirato fuori tutto quello che hanno trovato e hanno creato queste installazioni con tutti gli oggetti che c'erano ehm, all'interno. Questa è l'area che dal centro... Ecco. Adesso magari saltiamo tutta sta manfrina che tanto ve l'ho già spiegata e andiamo bla bla bla. E può mettere l'audio, scusi? L'audio? Oh, 
Quanto devo andare veloce adesso su questa, questo lo saltiamo, eh, ve lo dico solo rapidamente, Milano, via Padova è meglio di Milano, è una cosa che si fa ciclicamente con lo studio Metis Lighting, con cui ogni tanto faccio queste, loro fanno lighting design puro, anzi abbastanza di lusso, per ogni anno c'è questa idea di fare un'installazione nella zona del, dove, dove loro hanno lo studio, che è via Padova, per cui inizia dal è abbastanza centrale anche lì, ma è di nuovo un'area un po' tristina, e, e quindi vabbè, queste sono state le installazioni fatte nel 2011-2012, stiamo mettendo insieme una pubblicazione con i video e tutto, per cui presto arriverà, è molto carino, non vi faccio vedere il video. <ride> eh, 2014, gennaio, allora questo mi interessava spiegarvi, lo so che dovevo farvi eh, le tappe, perciò sono un, un po' stretta. Allora, a gennaio sono stata invitata alla Rhode Island School of Design, che è a Providence, a tre ore tra New York e Boston, mezz'ora a sud di Boston, tre ore a nord di New York, eh, per cinque settimane di corso su come la luce può influenzare la vita di comunità. Eh, light cities and community, how to involve people through light. Eh, Cinque settimane, credo le cinque settimane più intense della mia intera esistenza, cioè proprio credo di non aver dormito mai tra il lavoro e l'ansia che <ride> mi è venuta. Allora, uno perché l'area me l'hanno data, cioè me l'hanno data eh, a eh, ottobre, novembre, però non ho potuto decidere, ovviamente non ho potuto vederla prima e mi hanno detto questa è l'area su cui vogliamo che tu lavori, che è era un cimitero abbandonato. Che dici? Beh, facile, voglio dire, rivitalizzare un cimitero abbandonato. Che ci devo fare nel cimitero? Per cui ho passato tutto novembre a pensare, ma che ci devo fare io al cimitero? Ma davvero? E poi non solo, ma questo l'ho scoperto poi dopo, è in una zona di Providence che si chiama South Providence, quindi la parte sud della città, che è un'area ma devastata, ma proprio, cioè, io non, non, non lavoro in zone belle normalmente, ma questa per davvero, come diceva un mio amico napoletano, faceva schifo proprio, cioè, nel senso che, ehm, la, la, vabbè, Providence è la città più mafiosa degli Stati Uniti, ha avuto un'immigrazione italiana, siamo stati bravissimi, ha avuto un'immigrazione italiana negli anni 20-30 massiccia, i sindaci sono sempre stati italiani, e eh, onestamente è un, a livello urbanistico è un disastro di città. Ah, l'unica cosa stranissima che ha è che Providence vive in questa, ha una collina dorata in cui c'è il Rhode Island School of Design, che è una delle scuole di design più fighe degli Stati Uniti, come loro ha 45 mila dollari all'anno di, di, di fee. Eh, eh. Poi c'è eh, un'altra università di economia, 
che è un'altra di quelle pazzesche, sempre sulla stessa collina, per cui questa collina, è, io sono arrivata la prima sera nella collina, e ho detto, ah oh, ma guarda che bella Providence, tutta con le casine colorate, no? tutta precisa, pulita, eh, e ho scoperto il giorno dopo cosa c'era oltre la collina. Eh, e poi ovviamente a New York, a tre ore, e poi a Boston, quindi MIT, Harvard, e sul canale quello che loro chiamano The University Channel. Quindi loro hanno questo canale universitario che è fatto di professori strafighi, di studenti ricchi, cioè tutta un'atmosfera in cui tutto è bello, no? tutto è facile, tutti questi studenti felici, così. E quindi quando sono arrivata lì ho detto, oh boh, sarà un cimitero abbandonato in questa zona, ci sarà comunque gente che ci... Non mi son, ho detto, mi ri, posso rilassare. Poi il giorno dopo dico, vado a vedermi la zona. <ride> Intanto cammina, 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 devi attraversare l'autostrada, devi passare sotto l'autostrada, invece l'autostrada che proprio taglia in due la città. E poi parlando con gli studenti, gli studenti mi dicono, ah ma noi non siamo mai andati a Providence Sud. E faccio, cioè Providence è così, cioè tipo, non lo so, sarà tipo tre volte Melpignano, cioè non è che sia grande, eh? e dici, ma scusa, cosa hai fatto tre anni, sei qui che studi da tre anni, ma, cioè, ma come non hai fatto mai una passeggiata altrove? E eh no, perché l'università ci ha sempre detto di non andare perché è pericoloso. Per cui io ho trovato 15 studenti che non solo non avevano mai studiato illuminazione, ma non, erano mai neanche, non avevano mai preso coscienza del problema de, del luogo in cui vivevano, cioè una, una, una bolla di, 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 no, di, di fantasia, cioè così. E quindi la prima cosa che ho fatto ho detto, ragazzi, noi il work, il, le cinque settimane non si fanno sulla collina, si fanno lì al cimitero, per cui ho parlato con un'associazione che ci ha dato uno studio lì, un, uno spazio, e abbiamo fatto il setting up, quindi ci siamo portati le sedie, i tavoli, questo lui era stupendo, si chiama James Dean, davvero, era davvero James Dean, io non ci potevo credere, pensavo mi prendesse in giro, invece era James Dean, che è il tuttofare dell'università, e questo è lo spazio che poi abbiamo ricreato, dove abbiamo lavorato. Non vi dico la studentessina cinese di famiglia extra ricca, no? Che <ride> diceva... I can't believe it's like that, it's really incredible. E diceva, vabbè, da, su ragazza, forza. E il problema è che in realtà è, è, era una zona, ci cioè hanno ammazzato cinque persone le cinque settimane, ci cioè hanno sparato cinque persone nella zona, il cimitero era pieno, ma pieno di siringhe, drogati, alcolisti, è stata una cosa abbastanza difficile, un'avventura. E non solo è stata un'avventura, io adesso vi farò vedere cosa hanno fatto poi loro per il, il concept. Perché poi abbiamo ovviamente parlato, avevamo un sacco di gente coinvolta, quindi la città di Providence, Swap, che è un'organizzazione che lavora nella zona per il recupero degli edifici abbandonati, ma anche come social housing. Eh, quindi sono stati e eh, l'idea ovviamente era che noi dovessimo usare questo cimitero come parco perché in realtà era l'unica zona verde della città il problema è che poi avevi la comunità spagnola al 99,9% sudamericana spagnola che non parlava inglese i miei studenti parlavano solo inglese nessuno parlava spagnolo eh, io parlo, non parlo spagnolo ma mi sono messa ovviamente a, a, tra italiano portoghese insomma qualcosa si, si è riuscito a fare e poi c'è stato il problema dell'idea di cimitero, perché il cimitero in, per i paesi anglicani, diciamo ortodossi, è una cosa, per i paesi cattolici è un'altra. Per cui noi avevamo questo scontro incredibile perché una, il cimitero è un vecchio cimitero di Providence ed era un cimitero anglicano, però la comunità... Che, viveva, che vive oggi intorno al cimitero era spagnola, quindi cattolica, per cui c'è stato un problema incredibile di far capire l'uso del cimitero non solo come luogo sacro ma anche come parco, quindi luogo dove in effetti la gente poteva stare, anche perché se no ci stavano solo i drogati e per cui abbiamo avuto un po', devo dire un po' di problemi, abbiamo avuto anche avuto problemi sul il cimitero era di proprietà di una chiesa, che però la chiesa era in centro, quindi una chiesa anglicana molto ricca, non per niente interessata al fatto che noi stessimo lavorando, ce lo davano come luogo abbandonato, infatti non facevano più la pulizia da due anni, 
eh, in America la città è tendenzialmente privatizzata, per cui se il cimitero non è spazio pubblico la città non pulisce, eh, le luci stradali non sono della città, sono di un ente privato, per cui se le vuoi spegnere devi pagare 600 dollari, è stata tutta una cosa, <ride> veramente un, un processo incredibile dove impari tantissimo perché chiaramente... Dov'è? Ponerla así, eso es lo mejor que podemos hacer, ah, es así, okay. entonces pues con page sí. down, sí, sí, sí. page okay. up. Okay. Eh, e quindi va bene, questi erano tutti gli studenti dietro le, le tombe, che ad, abbiamo dovuto sdrammatizzare un po' l'idea che fosse un cimitero, eh, dove vedete, la, la, questa è la zona, la collina di cui vi parlo è lassù, ok? Quindi non solo c'è l'autostrada che è qua, eh, ma c'è anche il fiume che divide la città. Quindi c'era il fiume, eh, considerate anche che era gennaio e quest'anno a gennaio negli Stati Uniti c'è stata la morsa del gelo, per cui abbiamo lavorato 5 settimane con meno 14 gradi, che è una cosa assolutamente piacevole per lavorare all'esterno. <ride> Qui hanno fatto, sono andati a trovarsi tutte le foto d'archivio, quindi hanno cercato di capire proprio dove, era, dove si collocava l'espansione della città, come ci si giunge. E poi hanno, eh, sono stati bravi, devo dire, i ragazzi, sono stati molto bravi perché hanno trovato eh, un po' di scritti antichi e hanno trovato le vecchie tombe delle, delle fa persone famose di Providence. Quindi hanno tirato, ritirato fuori la storia proprio per far conoscere la storia del luogo a tutti. E ehm, ovviamente poi, qui c'erano tutti gli... Eh, questo è per dirvi la condizione in cui abbiamo trovato il luogo. E uno dei problemi, la prima settimana io sono impazzita per farlo pulire, perché nessuno voleva prendersi, pulirlo questo luogo, noi non avevamo praticamente budget. Alla fine, oh, 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 no, perché io poi sono un mastino, eh, per cui ho telefonato tutti i giorni per cinque volte al giorno alla chiesa dicendo dovete pulirlo se noi non facciamo niente, dovete pulirlo se noi non facciamo niente, dovete pulirlo se noi non facciamo niente. Al quinto giorno di questa cosa qui, finalmente, eh, hanno pulito. Però c'è cioè, proprio, tipo, togliamoci dalle balle, no? non se ne può più. Poi hanno fatto le interviste a tutte le persone, chiaramente invece di eh, coinvolgere la gente all'esterno, perché era troppo freddo, c'era cioè, onestamente all'esterno, non c'era nessuno, non c'era anima viva, eh, abbiamo cambiato un po', no? abbiamo detto ragazzi entrate nei negozi, nei supermercati, c'erano due grossissime lavanderie, tipo Londretto, di quelle dove la gente va a fare il bucato, dove stai? Perché chiaramente aspetti che il bucato esca, per cui due gruppi di studenti si sono piazzati per due giorni interi dentro la lavanderia a chiedere alla gente ah ma cosa ne pensi bla bla bla, bla. E chiaramente devi un po' adattare no? l'idea e poi hanno deciso di l'idea principale era quella di usare questi gli alberi erano molto belli eh, molto grandi quindi l'idea di usare gli alberi eh, per riconnettere diciamo il passato quindi le radici degli alberi che andavano verso queste tombe famose eh, fino al, diciamo, alla rinascita del, dell'area attraverso i rami e le, le foglie. Per cui, esatto, il passato nella terra, il presente, il giorno attuale e il futuro. Queste erano le tombe principali, con gli alberi principali che andavano a... Diciamo che l'idea era anche di creare dei percorsi all'interno del cimitero per invitare la gente alla riscoperta di questo luogo il percorso principale, in cima, lassù, c'era un, no, un piccolo cottage che era la casa del guardiano del cimitero che poi la sera dell'installazione abbiamo usato come luogo di riscald come riscaldarsi con cioccolata calda e biscotti per sopravvivere. E quindi questa diciamo, era l'idea di creare questi percorsi, eh, di illuminare questi alberi principali, di avere queste radici e poi di far crescere da questi rami delle sorte di foglie giganti su cui sarebbero state proiettate le attività future. Questo è il concept, ora tu, 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 noi l'abbiamo presentato alla comunità, tutti felici, nel mentre quello che succede è questo, che come a Melpignano, <ride> ah questo era vabbè, il video, vi faccio vedere poi quello, e i problemi, 
Allora, intanto non avevamo un soldo, ma niente, cioè nel senso quindi anche so, comprare una, una presa, una roba, dico, pagate 42 mila dollari là, 45 mila dollari l'anno, mi vorrete dare 5 mila dollari per fare questa cosa? Niente. Avevo un budget di forse 500 dollari, la pulizia della chiesa in teoria ne costava 600, forse abbiamo dato 100 dollari alla fine, giusto come bonus, ma... E poi, allora, lì vedete una luce blu, però io prima chiaramente ho detto, ragazzi, io vengo a fare il corso di 5 settimane, però mi serve vabbè, il luogo, il contatto con le associazioni locali, quindi mi dovete mettere in contatto prima, mi serve l'elettricità, l'elettricità, uno dice fai l'installazione di luce, ovvio, e gli apparecchi, no? Quali apparecchi? Mando la mia lista di apparecchi. Non ti preoccupare, perché a Providence c'è il magazzino della Philips, eh, e quindi ha detto il, il, tipo del, il rappresentante della Philips di Project che puoi andare lì e scegliere quello che vuoi. E dico, vabbè, ok. Prima settimana prova a chiamarlo, questo è via per viaggio, e dice, torno la settimana prossima, non ti preoccupare, ci vediamo. La seconda settimana, quindi mancano tre settimane all'ultima cosa, lo chiamo e gli dico, ah, allora stiamo facendo questa installazione, ah, ma dove? Dico, ah, South Providence, eh, eh, nel Grace Church Cemetery. E lui mi fa, ah, ma cioè, è, è fuori, è un'installazione outdoor. E io gli faccio, sì. E mi fa, ah, ma perché noi qui abbiamo solo prodotti indoor. A quel punto ho perso il fiato, sono svenuta nella neve a meno 14 gradi. E ho detto, ok, e quindi... E quindi come un, una mosca impazzita ho iniziato, perché poi chiaramente essendo in America non hai contatti, cioè fosse stato magari qui in Europa, dici vabbè ho tre settimane, provo a contattare tutte le aziende che conosco, chiunque, gente che magari ha degli apparecchi di recupero, qualcosa, qualcosa si trova. In America non avevo tutti questi contatti. E per cui alla fine, le ultime, la, 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 diciamo, la penultima settimana, ho trovato questa santa donna di Philips Color Kinetics, che hanno invece il magazzino a Boston, per cui a mezz'ora, per cui facile, che aveva anche un sacco di roba da darci, cioè tutta luce blu <ride> e qualcosa di luce bianca, però tutto a led, e ho detto, vabbè, va bene, va bene. Tra l'altro il concept, per fortuna, perché secondo me lì Grace Church mi ha illuminato, il, il concept era abbastanza virato su luce blu, per cui ho detto, benissimo, dammi tutto, e facciamo con quello che abbiamo. E in effetti abbiamo, poveri, poveri ragazzi, perché poi si sono... Qui erano le prove, ah, il problema è che non avevamo l'elettricità, non c'era verso, la, la, i pali non erano della città, ci hanno chiesto tipo 2.500 dollari per allacciarci alla corrente delle strade. Noi 2.500 dollari non li avevamo. Allora, alla fine, visto che però si sentivano in colpa, che questi national grid, perché gli ho detto, allora non possiamo fare niente, cioè a quel punto ero molto aggressivo, ho detto, allora non importa, tanto è South Providence, chi se ne frega, basta. <ride> Così, allora ha detto, vabbè, allora ti diamo mille dollari di donazione, tu facci quello che vuoi. Quindi ho ottenuto mille dollari, <ride> e con quei mille dollari sono riuscita a trovare un service che mi ha pagato eh, i power generator e anche tutti i cavi per connettere gli apparecchi, perché poi gli apparecchi li avevamo, ma con netti erano 250 metri di, di cimitero per altri 6, 300 metri, per cui c'è cioè, una marea di cavi da, da trovare. E quindi grazie a Dio con quei 1000 dollari sono riuscita non solo, il service ha in realtà il materiale praticamente ce l'ha donato, abbiamo pagato il tempo delle persone, però sono andata veramente a implorare, cioè provide, credo a me mi conoscono tutti perché sono andata a implorare ogni secondo, scusa noi che ci puoi dare una presa, ti prego, non abbiamo niente. Eh, qui finalmente quando abbiamo tenuto la pulizia del giardino e poi eh, il miracolo finale che non solo è che essendo che c'erano meno 14 gradi ma c'erano anche tante tempeste di neve quindi il rischio era anche di avere la, la tempesta di neve il giorno dell'installazione no, è nevicato il giorno prima così il giorno dopo abbiamo spalato neve per 5 ore che è una meraviglia però siamo riusciti abbiamo usato tantissime candele per segnare i percorsi perché appunto poi di apparecchi non ne avevamo tantissimi e poi vi racconto ancora solo una cosa e quindi questo poi è 
il percorso nel cimitero. Allora, considerando che c'erano meno 14 gradi, che era sera, abbiamo avuto 200 visitatori, che io lo considero un successo enorme, in, in, in South Providence, cioè quindi la gente è venuta da, dalla collina, finalmente, eh, sono arrivati, e poi c'era anche tanta gente della zona, c'era una signora molto carina che ha detto, ah è bellissimo perché mio marito è sepolto qui, è il più bel funerale che, che potesse mai desiderare, e, e quindi è stato molto carino, la signora della chiesa che era stata molto antipatica, ci ha detto, ah, oh, Uh, it's a miracle, it's a grace, it's a grace, uh, bla bla bla, quindi tutti felici e su questi grandi schermi che hanno costruito gli studenti cuciti di notte, bla bla bla, ehm, abbiamo proiettato tutto quello che saranno le eh, attività future perché quest'estate, eh, grazie a questa cosa qui, si apre un festival dentro il cimitero, un festival di teatro perché c'è una scuola di teatro vicina che si è diciamo, appassionata all'idea, ha detto ah, ma allora possiamo usare queste, diciamo, ricostruiscono in modo un po' più permanente queste cose che erano tenute insieme davvero, così giusto per farle stare insieme per due giorni, ehm, la cosa è andata, l'abbiamo accesa due giorni di fila, eh, e, e adesso faranno appunto di nuovo queste specie di uovi, uova bianche in cui sotto ci saranno vari attori che reciteranno e racconteranno la storia del cimitero eh, quello che è stato bello di questa cosa qui è che nel cottage gli studenti non solo eh, una parte ha lavorato sull'illuminazione un gruppo di tre che, aveva, che ho chiesto come volontarie hanno fatto tutte le parti di comunicazione dall'inizio alla fine, quindi c'erano Facebook, Tumblr, ehm, tutta la parte del press release, perché poi c'era ovviamente anche l'ufficio del, del media dell'università, dell eh, i filmati, eh, il caricamento delle foto, il logo che avete visto... Ehm, questo South Light è il logo disegnato dagli studenti, abbiamo fatto il laser cut noi del gobo da inserire nel proiettore, ehm, quindi c'è stato anche tutto un processo di eh, diciamo cre creazione del processo a livello di, eh, diciamo multimediale, ma per coinvolgere proprio i agenti, il, il flyer, quindi la brochure fatta in inglese e in spagnolo eh, da distribuire, sono andati alle fiere del, al mercato, nei negozi a distribuire tutti i flyer per l'evento, eh, hanno lavorato come dei, veramente come dei pazzi però nel complesso secondo me il processo è stato molto bello e appunto la cosa che mi, mi è piaciuta è che uno, eh, un, una delle conseguenze diciamo no? che sono poi le cose importanti una è che quest'estate parte questo festival del teatro proprio in quella zona lì due che una delle studentesse è stata scelta dalla città di Providence perché si era intanto finiva la, la laurea quindi adesso lavora dentro al comune di Providence come esegue i progetti di arte temporanea nel, nella città ehm, la terza conseguenza è eh, che me la sono dimenticata <ride> non si scende Ah sì, che le luci, eh, quelle blu, cioè tutte, tutte le luci, tutti i led che abbiamo avuto sono stati donati in realtà alla scuola, all'università, quindi in un'università di architettura dove non c'è un corso di illuminazione incredibilmente perché hanno corsi di tutti i tipi tranne luce, eh, hanno adesso un set di 13 apparecchi a led, 12 eh, lineari, eh? e hanno fatto un'altra installazione non di luce, ma era una cosa, una tensiostruttura legata al volo, però hanno deciso, hanno detto, eh, però con la luce sarebbe più bello, perché hanno ripensato e hanno riutilizzato le stesse luci, hanno fatto un lavoro stupendo che mi ha mandato eh, dicendo grazie mille, senza di te non ci sarebbe la luce adesso, e, e quindi sono, insomma, sono soddisfazioni secondo me. E... E basta, volevo farvi vedere solo il video di questo finale, poi vi lascio andare, eh, perché questo è carino, perché l'ha fatto uno, ovviamente non avevamo i soldi, come ho detto a, a Vasili, non avevamo i soldi per il fotografo, eh. quindi tutte le foto, tra l'altro qua a meno 14 la lente si, si appanna, si, si gela, per cui un incubo fare le foto di questa roba che alla fine era carina, non era, poi a, a volte il risultato e meno uh, south light video for presentation no è l'altra parte video for presentation 2 e adesso chissà quale sei tu questo sì. maybe yes si può avere l'audio
que están no pueden estar no escuchando ustedes. Y empiezan allá para que ya vean la perfecta ligera. Querían que iban a la candela con la sabia, la cocina de plástica, porque precisamente era todo bañado. Abbiamo fatto anche un, eh, un controllo, lei è Susan Sattinger, Felix Color Kinetic, grazie. <ride> Abbiamo fatto un, un controllo delle, delle luci lineari per, da portare dal cottage verso il cimitero. Sta intanto vedete la luce. In realtà queste piramidi non erano che erano state costruite a legno, le abbiamo fatte con l'alluminio <ride> adesivo. sono io imbaffucata con un bambino Michelin e poi anche per montare gli altri non avevamo niente perché affittare il cerri costava 1500 dollari e non avevamo ho detto boh sai che sono là arrampicato e devo dire che un professore dell'MIT e qui trovi proprio l'America quando è bella un professore dell'MIT mi fa io sono per essere arrampicata perché tu hai venito vestito da arrampicatore e si è messo sugli alberi a tirare su queste cose di giorno con meno 14 gradi ho fatto con la macchina fotografica il video era eh? una roba di alta risoluzione stavano tutti per il caffè e la cioccolata. Abbiamo anche pulito tutto il cottage e dentro il cottage hanno messo tutte le foto del processo, quindi era una specie di mostra all'interno del cottage. Questo è il gruppo che faceva comunicazione, infatti qui era la... Poi hanno fatto la mappa, tutte le tombe famose, per ogni tomba c'era un piccolo, un piccolo lifle con la storia dietro della persona che tu potevi prendere e andare in giro e leggere. portava la gente verso e poi c'erano i film proiettati per cui c'era anche l'audio in realtà in queste, su questi alberi quelli con lo schermo c'era anche l'audio si è preso un anno dal service perché a quel punto era nel bar Ci sono domande? Siamo qui, sono qua. Poi se volete vedere qualche video con un suono decente, eh, lo possiamo anche vedere. Eh, trovate tutto su Facebook, eh, su, sul sito, qualunque roba. Fine. Domanda? Nessuna domanda. Fame. Fame. Sì, 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 ma direi che... Cioè, anche se non stiamo in stream con tutte le domande, va bene uguale. Fine. Cibo? Vino? Ha portato il vino? Dove, dove è Giulio? <ride> Io se non ci sono domande ho finito. Domanda lui. C'è un microfono? Ok. Eh, thank you very much for the presentation. Eh, 
at, uh, at the last project that you showed us, um, what, do you, what do you believe that is, I mean, okay, you, you say about the reaction or about the benefits that after uh, your, your event or this temporary intervention, but do you think that, uh, okay, the people, do you have some reaction from the people around the, this place? I mean, from the Spanish yeah. or from, yeah. okay. Uh, I, the, the night, uh, uh, in Italian, no? English, Italian, English. Uh, L'evento è stato su per due sere. E quelle due sere, la gente, pr praticamente tutta la gente del circondario comunque è passata a vedere. So, anche solo perché, essendo una zona dove era difficile arrivare a piedi, però in macchina si vedeva molto, poi con le, queste luci blu, tutta la neve che, che rifletteva, per cui era abbastanza, cioè, si, si notava la differenza tra prima e dopo, per cui si sono fermati, tanti sono fermati e eh, devo dire che la reazione è stata, non ci possiamo credere che qualcuno è venuto qui a fare una cosa, primo, e la seconda è, non ci possiamo credere che RISD, che è l'università, Posso dire una cosa volgare anche se siamo in streaming? Abbia mosso il culo e sia venuta qui a South Providence. Per cui già solo il fatto di spostare l'attenzione dalle zone normalmente frequentate eh, in tutta un'altra parte della città, secondo me è stato... E poi la cosa carina è stata che per esempio il, durante i cinque settimane sono abbastanza lunghe, per cui alla fine vivi lì cinque giorni a settimana, cioè dal lunedì al venerdì, eh, e quindi anche i ragazzi hanno fatto amicizia con i ristoratori, era una zona anche vietnamita, caraibica, per cui alla fine si mangiava anche lì e, e adesso tornano. Per cui anche questo senso di paura che avevano ad arrivare lì non c'è più, cioè è limitato, nel senso che comunque è una zona pericolosa, cioè, onestamente è una delle zone più pericolose in cui io abbia, sia stata. Cioè, dopo, ehm, Dopo Providence sono andata, perché ero, ero in America, sono andata cinque giorni a New York a parlare con una ragazza che ha un'associazione culturale a South Bronx, che poi ho scoperto, sono andata nella fermata della metropolitana, che tutti mi hanno detto, ma sei pazza, sei andata da sola? Io vi giuro che dopo Providence sono arrivata in South Bronx e ho detto, qui si sta bene. Cioè proprio mi sento a mio agio, mi sembra un posto tranquillo. Eh, una zona che agli occhi di tutti i newyorkesi è assolutamente... No? A volte anche la, la, il senso della paura è più un'idea che ti mettono gli altri di quello che in effetti è. Perché poi se conosci la zona e inizi a sapere che è, lì c'è il ragazzo che vende eh, non so, il, i noodles, che sai che se hai bisogno ti conosce, puoi entrare nel negozio. C'era cioè, un ragazzo che vendeva cd falsi in mezzo alla strada tutti i giorni con una musica a palla, che però alla fine di, cioè, passava a trovarci, diceva, ah, ce l'avete il caffè oggi? No, si fermava a prendere il caffè. Per cui è proprio un modo anche di connettere eh, la gente al territorio, riconnettere una parte di territorio al resto della città. Quando c'è una riqualificazione di uno spazio urbano dal punto di vista fisico dell'architettura di una piazza, mm -hmm. sai che hai lasciato qualcosa, poi mm -hmm. che vada bene o no, sì. <ride> è discutibile. Um, in questi casi, quanto è importante, o meglio, c'è la necessità di informarsi e proseguire, capire un attimo cosa quel, quel percorso ha lasciato? Cioè tu raccontavi sì. di quanto allora. i cittadini hanno notato mm. il cambiamento, poi c'è la responsabilità di far sì che quello che si fa rimanga, rimanga. Allora, eh, non fisicamente sì, come sì, installazioni sì, sì, ma sì. come... Eh, allora, quando eh, per me, come dicevo prima ehm, Richard Rogers ha detto una cosa bellissima ha detto the result is less important than what I stand for che io credo sia verissimo, nel senso il risultato è una parte finale del processo, però quello che è importante è riuscire, in, nel tempo che hai, che a volte è veramente poco, eh, riuscire a cambiare qualcosa. Quindi quando vi ho detto sono contentissima perché ho avuto delle, ci sono state delle conseguenze, eh, questo è eh, per me la, la cosa più bella che possa succedere. Cioè che siano riuscite bene, che siano riuscite male, che ci sia 
eh, il, magari il, il festival del teatro e non il festival della luce, sinceramente a me riguarda, cioè io sono contenta che ci sia il festival del teatro, meglio del festival della luce, perché magari la gente impara pure qualcosa di più, perché sai, alla fine cioè, il teatro è più importante dell'illuminazione a livello culturale. Ehm, e, e quindi il, 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 quello che dici tu però invece sul fatto che tu la, io lavoro praticamente sul temporaneo, no? cioè in questi casi qui lavori con un mezzo temporaneo che poi si, disin, si smonta. E una cosa triste è quando la gente dice no ti prego tenetelo, non spegnetelo, no? eh, però deve, de ho iniziato a pensarla come un, un primo passo, è un primo passo fondamentale perché se tu arrivi alla, alla città di Providence che ovviamente non ha una lira no? e gli dici io voglio fare un progetto di luce al cimitero, ma non lo farai mai, cioè, ma non esiste, non avrai mai soldi, non troverai mai che, chi, chi ti segue, non, no, non lo farai mai e, e nulla cambierà. Il cimitero era della chiesa, privato, sì, poi l'abbiamo reso un po' pubblico in realtà, perché... Ehm, però il primo passo è proprio il fatto di dire, guarda, che questo luogo può cambiare. Cioè quando c'è stata una lunga discussione con gli studenti, che è stata, ah ma adesso il cimitero è, fatto di, cioè è frequentato da drogati alcolisti, allora forse dobbiamo disegnarlo per loro. Aspetta un attimo, <ride> allora va bene, è, è lì che vi dicevo, il processo della partecipazione, c'è un bellissimo libro che si intitola The Nightmare of Participation, che vi consiglio, cioè l'incubo della partecipazione, che spiega esattamente quando è giusto a un certo punto fermarsi, no? ci cioè dice, ok, però io non è che posso andare a disegnare i sofà per gli alcolisti o perché si droghino meglio e muoiano meglio al cimitero, no? così sono già lì e non hanno neanche da, da trasportarli. Gli ho detto, no, allora, il, il fatto è che voi state cercando eh, di, far ri, di, di rendere questo spazio di nuovo uno spazio parte del servizio pubblico, cioè deve essere uno spazio per la gente, non per un, una tipologia, è come se voi disegnaste una piazza e diceste voglio una piazza solo per uh, i signori che hanno sopra gli 80 anni. Ma, 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 ma perché? Cioè, ma scusa, se fosse un paese abitato solo da ottantenni dico ok, ma se ci sono delle classi diverse, delle persone diverse, allora deve essere un parco per tutti. Quindi anche quello è stato un processo, perché all'inizio sono venute idee tipo ah, disegniamo, allora visto che ci sono i drogati che non sanno dove stare, gli possiamo fare dei, dei sofà luminosi, ma, no, ma non ci pensare neanche al sofà luminoso, cioè, nel senso noi dobbiamo ridare, dobbiamo fare in modo che la gente si, propria, si possa riappropriare di quegli spazi che per negligenza di tanta gente so, sono, so, sono stati, cioè, non sono più parte del territorio, quindi quello è... E il processo temporaneo è il primo passo per inserire, innescare un, una reazione. E infatti adesso il cimitero fa anche parte del nuovo piano di riqualificazione della città di Providence, che l'hanno inserito. Ci avevano perso le speranze su sta roba. L'hanno dato a una povera italiana che andava a insegnare dicendo, boh, qualcosa ci farà. E poi invece erano tutti, ma allora si può fare qualcosa. No, perché anche il cottage è chiuso, ma perché è chiuso? Facci un bar, cioè fai in modo che la gente, i bambini ci giochino intorno, c'è cioè un posto che comunque d'estate a Providence fa caldo, inverno fa molto freddo, ma d'estate anche gli alberi sono bellissimi, quindi è un posto anche fresco, è un posto verde, cioè può essere davvero un luogo per gli abitanti. Eh, certo che finché è ricoperto di siringhe i bambini non ci vanno a giocare, eh, questo è sicuro. No? Almeno enorme, sì. eh, quando si fa un'azione del genere eh, e si hanno poche risorse, mm. eh, anche dal punto di vista di eh, far arrivare le persone in quel punto, mm -hmm. eh, quanto conviene concentrare quello che si ha in, un, in uno spazio ristretto pur di farli trovare tutti insieme piuttosto che dare tanti, tante stelline è un'ottima un domanda perché è stato un, un argomento molto dibattuto eh, soprattutto nelle prime tre settimane e anche poi perché avevamo il problema dei cavi no? cioè di far correre i cavi dai generatori di potenza agli apparecchi e allora io all'inizio ho detto no bisogna agire su tutto, il, su tutto il cimitero perché in realtà la parte del cimitero, quella centrale cioè quella dove c'era il cottage eh, era quella un po' più, diciamo, sana, più safe, no? Quindi se proprio dovevi passarci, passavi lì. 
la parte proprio brutta era quella al fondo. Per cui ho detto no, bisogna agire su tutto perché sennò la gente si, si ritrova al cottage e poi cioè, non, non c'è scambio, cioè non c'è neanche la riscoperta di questo cimitero che in realtà una, aveva una storia bellissima, c'erano anche delle tombe degli anni venti stupende, solo che stavano al buio laggiù in mezzo alle siringhe, perciò chiaramente nessuno le aveva mai viste. E, e quindi abbiamo detto no, no, bisogna agire sull'intera cosa. Poi quando ho capito che non c'erano gli apparecchi, che non c'erano i cavi, che non c'era niente, ho detto, ma forse è meglio concentrarci. A quel punto sono stati gli studenti che hanno detto, eh no, eh no, dobbiamo portare la gente nei punti più brutti. E quindi ho detto, vabbè ragazzi, qualcosa faremo, usiamo le candele. E infatti abbiamo usato tantissime candele per segnare i percorsi e poi alla fine tutti presi d'animo buono, perché poi alla fine il popolo americano, quando è in questi processi, sono un po' così guidati dai soldi, cioè perché ci sono tante aziende, tante aziende private, però quando entrano nel processo della comunità e dell'aiutare, su, su quello sono molto compatti. Per cui il service mi ha detto, vi diamo due power generator al prezzo di uno, va bene, cioè prendete. e quindi abbiamo potuto fare i due. Cioè gli abbiamo presentato il concept, hanno capito il senso della cosa, e alla fine si sono divertiti anche loro, e sono stati molto carini. Quindi sì, ci abbiamo pensato a concentrare, però poi secondo me abbiamo fatto bene a non farlo. Fine?